ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത്തവണയും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നിരാശയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഇത്തവണ അനുവദിച്ചത് ആയിരം ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ വാങ്ങുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് വാഗ്ദാനം ധനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആയിരം സി എൻ ജി ബസ്സുകളായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ബജറ്റിൽ അത് ആയിരം ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നഗരങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ വാങ്ങി സർവീസ് നടത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം ആയിരം കോടിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും അനുവദിച്ചത് എന്നാൽ പെൻഷനും ശമ്പളവും നൽകിയതോടെ ഈ തുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പകുതിയോടെ തീർന്നു ഇതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ശമ്പളവും പെൻഷനും മുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്താണ് പിന്നീട് പെൻഷൻ നൽകിയത് ഈ ബജറ്റിൽ പുതിയ ബസ്സുകൾ വാങ്ങാൻ പ്രത്യേക സഹായമുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ ഇത്തവണ അനുവദിച്ചത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപ മാത്രം സി എൻ ജി ബസ്സുകളോ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളോ വാങ്ങുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പോയിട്ട് പുതിയ ബസ്സുകളുടെ കാര്യം പോലും ധനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചില്ല രണ്ടായിരം കോടി രൂപയെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതിയ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ബജറ്റ് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെ എസ് ആർ ടി സി സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും നിരാശാജനകമാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ പെൻഷൻ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം നടന്നിട്ടില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കടചിട ഭാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശവുമില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ബസ് ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങി നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പരാമർശവുമില്ല ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയത് മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ സഹകരണ ബാങ്ക് വഴി പെൻഷൻ കൊടുക്കാനും അതിൻ്റെ പലിശ കൊടുക്കാനും മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കുക മാത്രമേ ഇനി സർവീസുകൾ നടത്താൻ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പോകാൻ വഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം കോടി രൂപ വക മാറ്റണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ശമ്പളവും പെൻഷനും അനിശ്ചിതമായി മുടങ്ങും നിയമസഭയിൽ നിന്നും ആർ രാജീവ് ജനം സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം നവംബർ മുതൽ സി എഫ് എൽ ഫിലമെൻ ബൾബുകൾ നിരോധിക്കും വൈദ്യുതി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് നടപടിയെന്ന് ധനമന്ത്രി ബജറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനാണ് സി എഫ് എൽ ഫിലമെൻ ബൾബുകളുടെ വിൽപ്പന സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിക്കുന്നത് ഈ വർഷം നവംബർ മുതൽ നിരോധനം നടപ്പിൽ വരും രണ്ടര കോടി എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതായി ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ സൗരോർജ നിലയങ്ങളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറ് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഇതിനായി പുരപ്പുറം സൗരോർജ സ്കീം ഊർജിതപ്പെടുത്താനും ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട് വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് രണ്ട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു പതിനായിരം കോടിയാണ് ഇതിന് ചിലവ് വരിക രണ്ടായിരം മെഗാവാട്ടിന്റെ വൈദ്യുതി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് രണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നും തോമസ് ഐസക് അറിയിച്ചു വൈദ്യുതി അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇ സേഫ് പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കും